台湾的巴士。十五，有的。天津银行。朋友们，大家好，我是虎三兄弟，今天来到四川成都，咱们赶一场农村大集。今天来的这个集市叫马家场大集，它位于成都青羊区和金牛区的交接地带，是一个典型的农村大集。每月阳历的二、五、八是逢集日，四川人把赶集也叫赶场。每到逢集日，这里就人山人海，热闹非凡。走进这集市上，此起彼伏的叫卖声不绝于耳。到处都是生机勃勃的景象。老咱们这比一个多少钱呢？七块，一个七块钱啊。这就是四川有名的军豚锅盔，没想到从这市场里碰到了，特殊的酥油香味让路过这个摊位的人都会看上两眼。军豚锅盔是四川的名小吃，它的主要用料是猪板油、面粉和五花肉，经过一番特殊的调制后，先煎后烤。这样做出来的锅盔十分酥脆，口味极佳。这是猪油吧？嗯、哎，猪油这军豚锅盔的来历也很有说头，相传一千八百年前的三国时期，蜀国名将姜维在川西一带屯兵。为了解决士兵的吃饭问题，他命令军中来自甘肃的伙夫做面饼。伙夫按照自己家乡胡人做饼的方法，烙出了一种面饼。由于没有烙饼的锅，伙夫便用头盔做锅，烙熟了这种面饼。没想到这样做出的面饼在军中大受欢迎。姜维将军十分高兴，便把这个饼叫做军豚锅盔。从此，这种面饼的做法就流传开来。市场里时不时的就飘来各种香味。芝麻油的味道就很浓郁，现炸现卖一斤十元，油渣也卖四元一斤。这油渣是花草的好肥料。嗯
四川的腊肉和熏肉也很出名，在农村的集市上也是随处可见。不同的品种和部位，价格略有不同。常规的腊肉十八元一斤，小香猪一斤二十元，五花肉二十三元一斤。又是一家人气火爆的美食，路边的座位上座无虚席啊！这边的老乡排着大队也要吃上一碗。这家就是马家场有名的胖娃肥肠粉。看着这沸腾的大锅，锅里跳动的肥肠，我这边也是止不住的咽口水啊！今天一定要吃上一碗。肥肠粉一碗十六元，可以配上锅盔馍来吃。这一口汤头的味道真的很诱人，肥肠也相当软烂，与这滑溜的粉条搭配在一起，人间美味啊！一碗热气腾腾的肥肠粉下肚，身上的寒气瞬间消失了。冰糖雪梨，黄金灿灿，品相不错，十元四斤，这与城里的市场相比，至少便宜一元。沾着泥土的圆头萝卜，一斤一元，便宜啊！再个嘛，两斤多，两斤。要多少钱的肉呢？肉是四块。没事。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯。珍珠米。珍珠米和山药。五元六个，十元十三个，珍珠米山药的。比较的。餐厅也好开款，五元。餐厅也好开款，五元。香米山药饼。是把新鲜的珍珠米和山药混合打粉磨浆，不添加任何佐料，然后在这煎锅上烙制
，煎好的圆饼原汁原味，稻花米香味和山药的清香味充分融合，香糯柔软。我跟你说，这个有金砖吃的味道不一样，你不相信我给你打电话吧，就是。这农村的大集上真是无奇不有，大哥卖的土泥鳅个头还不小，活蹦乱跳的，一斤卖八元。这个什么？八元。这个八元。好，一起来吧。三十块钱，三十块钱吧。十五。啊，十五，十五，十五。十五块多点，又没得多。十五块多点，他那是到了叫呢。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。新鲜的莲藕二点五元一斤，可以任意挑选。十块哈。刚挖出来的芋头三点五元一斤，莲菜一斤两元，两块，七块五，三块，三根子啊，三块三，钱嘛，能算了嘛。我七块五啊，七块五，七块五啊，就赚八元钱吧。哎呦，带着英子的胡萝卜也是刚从地里挖出来的，一点五元一斤也是够便宜的。哦，我便宜了，便宜了，来。五斤就够了，五斤五六斤就够了。好点吧？多一点呢，少一点呢，无所谓吧。你们我喊个车，你去看看农村，我我相信。五斤二两。我只要五斤。哎呀，我得行，我那那弄不好。你那个不是说只要三斤，三斤半了两，我只要五斤。我只要五斤，一斤二两。我只要三斤二两的。啊。有。剩下一根五十七块钱。草原人家找得到我就不要你打，找到七十八块钱，现在草原是吧？你看那个，草原，他是打的充胖子。姐姐，咱念念吧。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
，因为调制出来的味道大多是麻辣味，所以集市上大家习惯叫它麻辣豆腐。这种豆腐的做法来自湖北和安徽一带，是经过发酵而成。豆腐上的白毛越长得浓密纯净，说明这个豆腐发酵的越好。这种看似像白毛的东西，其实就是豆腐发酵后产生的，是人体所需的益生菌。哎，老花卷、红光卷、品光烟卷、红鲜卷哈。在市场里一般是现场调味，先倒入高度粮食白酒，再放入食盐和辣椒粉的复合调料，最后装入罐中腌制三天就能食用，味道香辣醇厚，还可以长期保存。用摊主的话说，就是下饭神器。十块哈。这一份有四十二块豆腐，卖二十元。两块，七块五。我身边见的没得，全是红的，这个，对吧？对，全是红的。好、嗯、了。嗯，我可不能叫妈的，叫他叫他叫他叫他叫他几个了，他叫他一个几个哈。我们的钱也叫得出去了。我钱叫得出去，我不得喊我。老板，这一斤多少钱呢？啊？这一斤四块一斤，四块钱。无花果四元一斤，是我最近碰到的最便宜的。前几天在另一个市场里的也要卖十二元，在农村赶集就有这意想不到的惊喜，难怪有这么多人前来挑选。起啥作用？十二块钱，十二块钱，真的。是不是？我说的别个给你吃喝拉个拉的，给起啥作用嘛？顺便在这说一下，很多在台湾或者海外的朋友担心，到中国来旅游没有微信支付怎么办？这个大可不必担心，因为现金也是畅通无阻的。在这市场里，大家也看到好多都是用现金交易的，只是手机支付更加方便一些而已。十块钱那个，十块吗？哎，十两斤半。哎，十嘛。反正你要。羊皮肉，这么大，十元三块啊。在这大集上漫步，能看到好多新鲜的物品。这个车上卖的东西，大家能认识吗？这是砧板，家庭切菜剁肉的必需品，一个卖三十五元，看着还挺厚实。在这马家场大集上，卖猪肉的就不下十家，而且价格都普遍偏低。这家卖十一元一斤，也有卖十元一斤的。我还看到最便宜的是九点五元。对于老百姓来说，但愿这个价位持续的时间更长一些。这是鸡蛋，八九八九八九，八九八九八九，八九八九八九，八九八九八九，八九八九八九，八九八九八九，八九八九八九，八九八九八九，八九八九八爱愿果冻城跌破了一元，八毛钱一斤也是够便宜的了。八九八九八九，八九八九八九，八九八九八九。绿头萝卜和莲菜都是一元一斤
买苹果，买鸡精糖，新苹果，优甜又脆又甜脆，上档买上档买，十元三斤，十元三斤。买苹果，买新鲜糖，新苹果，又甜又脆又甜脆。而菜两元一斤。五元。芝麻油。大哥，咱们这芝麻油咋卖呀、啊？啊？这这油咋卖、啊？这个十一，那个十块零五。十一十块零五。农村大集就是这么的接地气。这家卖卤肉的占的摊位可真不小，身后的小树林里随便摆放，买上二斤卤肉，到后面的小树林里再喝上二两，那是多么的惬意呢！老板卖的卤味种类还真不少，价格都是一斤十五元到二十五元不等，有鸡鸭鹅，还有猪头肉。老板，这鸡是多少钱呢？啊，这鸡多少钱呢？二十五一斤，二十五一斤啊。也咋吃饱？我是拍个美食。鸽子蛋，鸽子蛋，鸽子蛋啊！老板，这这这咋卖啊？四块钱一个，四块钱一个，哦，这么大，四块钱一个。好像没五块钱。云南野山栗，云南野山栗十五元两斤。来来来，先这还有燕子，几块？四块嘛，块钱嘛。但有的五一斤多少钱呢？三块五。三块五。啊，这天下的早，早一点吧。我们老娘说，我要就想吃你们这个鸭子，我就把好的就留给他吃。老年人都是这样子。有那个这家主要卖豆腐乳和各种凉拌菜，辣酱也有很多品种，八元一斤随便挑选，光这凉拌菜就有十几个品种，味道各不一样。可以回锅啊，回锅可以回锅啊。对对对，你可以炒回锅炒菜是吧？对对对，回锅嘛，回锅那炒辣椒、炒蒜苗就好吃了，最好,好吃了啊。这个是多少钱买的呢
七块钱。七块钱，七块钱的啊，七块钱。这个阿姨称的就是七块钱。四川人爱吃辣，对辣椒的要求也比较高，所以在四川的集市上卖辣椒的也特别多，口味和种类也很多。这一家主要卖各种干辣椒，十八元一斤，最少也可以卖二两。云南的黄金甘蔗二点五元一斤，现场免费削皮切块。甘蔗。这位大哥是修鞋的，这种手艺人在农村的市场里经常看得到，一双鞋修修补补又能穿上一两年，很喜欢这种朴实的生活气息。祝愿大哥有个好生意。文山的三七，昭通的天麻，这些都是传统的中药材。光这三七就有好多个种类，三七在好多膏药的成分里能看到，但这原生的药材我还是第一次见到新鲜的牛肉三十五元一斤，羊肉一斤三十元。三十块钱。可以买吗？这儿。要三百元才下单的。我就从这儿看下来，你们可以好好吃。土豆一袋子八斤卖十元。没关系，这个是不是？山药六元一斤，六元一斤，满意。这是艾草，在中医养生保健方面很常用。这是当归，应当是摊主自家种出来的。天气逐渐变冷，这家是卖棉睡衣和棉外套，三十元一件，看着还不错。
。各种香料都是明码标价，花椒、香叶、桂皮、生姜、八角、茴香、草果等等几十个品种，炖肉的、炒菜的，只要是家庭厨房用到的所有香料，这里都能找得到。土蜂蜜一罐二十元。你这几块钱的？十块钱几条呢？四块钱。十块钱那两条是吧？哦。两条呢，一个一条五块。啊，也是一块两个，这个还五块钱两条是吧？嗯。我还看到那个是五块一条。哎呦，来点汁儿，哎。来，来点儿，尝。一元一个。十元三斤嘛，这个还是不错。这个啥东西？啊哈，我我照一下你的苹果，这苹果看着还挺好。哦，我就是这个这个菜汤的。没没有，那不是的。大哥，十六咋卖啊？六元，六块钱。一块五，一块五，一块五，一块五，一块五，一块五，一块五，一块五，一块五。来到这个区域，看到了马家场大集上最便宜的菜蔬，辣椒和茄子都卖一点五元一斤，圆白只卖八毛钱。绿头萝卜六毛钱，地瓜八毛钱。马家场大集后半部分基本在这个小树林里，这个区域有很多朋友卖菜苗，带着根须和泥土。带回去直接可以移栽背包，一个三十五元。这些鞋子价格在三十元到五十元之间。好，谢谢。